Olá, queridos internautas. Sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. O nosso estudo de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 55, com o tema Suportemos. E quem irá nos auxiliar no estudo será a nossa amiga e facilitadora Flávia Fragoso. Flávia, seja muito bem-vinda e um bom estudo. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Mais uma vez, uma alegria estar aqui nessa casa, que sempre nos recebe com bastante carinho, para a gente conversar um pouco, para a gente estudar um pouco mais sobre as coisas da alma. né? Como a gente sempre traz, a gente busca no dicionário o significado, de, no caso do verbo. Suportar é ter algo contra si mesmo e, mesmo assim, resistir aguentar. Então, por exemplo, a gente pode falar que a, a pilastra suporta a viga, ou seja, a viga está em cima da pilastra e, ainda assim, a pilastra não cai, ela resiste. É ser capaz de aguentar, ser capaz de aturar e ser passar, capaz de manter um equilíbrio, uma condição de passar por algumas coisas que são que não são tão fáceis, vamos falar assim. Essa, essa, o título dessa, dessa lição, ele sempre é acompanhado por um versículo. E Emmanuel traz para a gente um versículo de Tiago, Tiago Menor, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que diz o seguinte, tenha a paciência a sua obra perfeita. O que, que é a paciência? A gente nem sabe mais, né? A gente está vivendo um momento, para quem for ver essa palestra depois, da pandemia do Covid-19. E a gente, cada um de nós, tem uma postura diante dessa pandemia. Cada um de nós tinha uma postura, depois mudou, depois voltou. Enfim, nós estamos tendo que viver de uma forma que a gente nunca imaginou que ia viver. Mesmo as pessoas que não estão dando muita bola, também não estão vivendo do jeito que a gente foi acostumado a viver. Isso não quer dizer que está errado, isso não quer dizer que está certo. Isso quer dizer que é assim que nós temos que aprender a viver agora, no mundo todo. O que é mais interessante, né? eu acho, o que eu acho interessante dessa pandemia, e interessante não é, não é bom, claro que não, é que ninguém foi poupado. No mundo inteiro, rico, pobre, branco, preto, azul, amarelo, ninguém foi poupado. Todos nós estamos sendo é, guiados, comandados, pode ser, por esse vírus. Nós estamos na mão do vírus, vamos chamar assim. Mas vamos voltar então para essa frase de Tiago. E só para a gente lembrar que paciência é a ciência da paz. É o equilíbrio. É, Tiago Menor, tinha dois Tiagos. Os discípulos de Jesus tinham dois Tiagos. Um era o Tiago Maior, porque ele tinha mais idade, e o outro era o Tiago Menor, porque ele tinha menos idade. O Tiago Menor era irmão de Judas, Judas Tadeu, esse santo da Igreja Católica, São Judas. Então tinha Tiago Menor e Judas. Porém, o pai de Tiago Menor e de Judas, que era o Alfeu, era irmão de José, pai de Jesus. Ou seja, Alfeu era irmão de José e os, eles eram primos. Tiago, Menor, é, Judas Tadeu e Jesus. Isso é interessante assim como uma fonte de, de informação. Né? E uma coisa importante também é que Tiago Menor foi o primeiro mártir do cristianismo porque ele foi, no ano de 62, apedrejado, pisoteado, e ele fazia um trabalho belíssimo de evangelização. Por que, que ele falou sobre isso? Por que, que ele disse essa frase que Emmanuel traz para a gente e que eu vou pegar de um a quatro? Ele, naquela época, os judeus cristãos, eles estavam brigando entre si, brigando, se desentendendo, falando que um não ia mais ser assim, o outro não ia mais ser assado, porque... Um grupo dizia que a fé era a salvação. O outro grupo dizia que sim, a fé era importante, mas que 
a caridade era muito importante também. E aí a gente lembra daquela frase de Paulo que diz, fora da caridade não há salvação. Dessa forma, quando ele viu aquela brigalhada, aquela confusão, aquelas pessoas discordando e debatendo, ele faz, então, essa, essa, essa epístola e manda para os irmãos nas comunidades próximas, nem tão próximas a, a ele. Ele diz o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha, considerem, quer dizer, vejam, entendam que é um motivo de grande alegria vocês passarem por várias provações, não é privações, não, desculpa, é provações, por várias provas. É difícil a gente ouvir isso e falar, ah, então tá, eu vou ficar feliz porque eu estou passando um monte de coisa que eu tenho dificuldade, vai. É uma coisa que não dá para a gente é, entender assim, de primeira. Aí ele explica. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e paciência. Então é assim, quando a gente tem fé, e a nossa fé ainda é bem pequenininha, a gente consegue ter um pouco de entendimento. E esse entendimento traz para nós um pouco de paz. Isso não quer dizer que as coisas vão deixar de acontecer e que, então, tá, eu tenho, eu tenho a minha fé, a minha fé me ajuda a passar por tudo isso e as coisas vão desaparecer. Não, as coisas não vão desaparecer. A minha fé faz com que eu tenha um pouco mais de condições de equilíbrio para passar pelas coisas que eu vou passar, que eu tenho que passar, que são minhas, sem que eu me revolte, e isso é complicado, porque quando a coisa não sai do jeito que a gente pensou, do jeito que a gente quer, a primeira coisa que a gente faz é emburrar, é se revoltar, é ficar contra a espiritualidade, é dizer que o que a gente pede não acontece. Então, o que, que essa fé promove? A fé verdadeira. A gente ainda não está nesse lugar né? tão, tão forte assim. Mas a gente está no caminho. Claro que existem situações mais fáceis e outras situações outras que não são tão fáceis. O que, que a fé faz? A fé faz com que eu fique um pouco mais em paz. A fé faz com que eu consiga me equilibrar. Claro que eu vou me sentir triste, claro que eu posso ter raiva, claro que eu posso me revoltar, mas o que eu não posso, o que a fé me ajuda, é a me manter, eu não posso me manter nesse estado. Por quê? Porque esse estado de revolta, esse estado de não aceitação, ele não adianta nada. Primeira coisa. A segunda coisa, ele desequilibra a gente totalmente. E quando a gente está desequilibrado, eu tenho certeza que todos nós já passamos por estados, estágios de momentos de desequilíbrio, de momentos de grande dificuldade, de revolta, de até de brigar com Deus a gente não tem a condição mental, espiritual e mesmo intelectual de ver as coisas com clareza. Muitas vezes a gente está passando por alguma coisa e uma pessoa próxima a nós fala assim, peraí, calma, não é para isso tudo. Por quê? Porque a gente se desequilibrou e, e foi embora, e deixou as coisas irem andando sem rumo. Porque a gente sabe que assim que a gente decide fazer uma coisa boa, até estava tendo isso no estudo antes, os amigos da luz vêm para nos ajudar. E, da mesma forma, o contrário existe. Quando eu me desequilibro, irmãos desequilibrados, tanto encarnados quanto desencarnados, se aproximam de mim e agravam a minha situação. Ah, mas são eles que agravam a minha situação? Não. É a minha sintonia baixa com eles que faz com que eu me sinta sem coragem, sem força, sem ânimo, sem nada disso. Então, quando ele fala que as nossas provas, elas fazem com que a gente tenha 
a capacidade, a condição, a oportunidade de mostrar para nós, não precisa mostrar para ninguém, a nossa fé e a nossa é, paciência, a nossa perseverança, significa que muita, é, muitas vezes, e isso é, é uma coisa bem interessante também, para a gente sair dessa situação que a gente está, a gente tem que perseverar. O que, que é perseverar? É acreditar que sim, vai ser possível, tem solução. Alguns casos não tem solução, mas a minha postura diante da situação tem solução. Eu consigo mexer nela. E quando ele fala que a perseverança ela deve ter uma ação completa, significa que eu tenho que agir. Eu tenho fé, a fé me ajuda, me facilita passar pelas coisas que eu tenho que passar, mas eu tenho que agir, eu tenho que dar um outro passo além de estar equilibrado. Quando a gente fala isso, fica bem difícil da gente, da gente acreditar que é possível a gente viver isso. Conforme a gravidade do caso, a gente ainda está muito longe disso, mas outras situações a gente já consegue se comportar de uma maneira mais espiritualmente elevada. Existem coisas que a gente tem certeza absoluta de que não faz a menor diferença na minha vida, de que não muda nada no mundo, ou seja, que não faz bem para mim e que não faz bem para ninguém. Eu não preciso me indispor, fazer birra, sentir raiva e me revoltar por essas coisas. Quer ver um exemplo? Nós estamos na época das eleições, as eleições foram ontem, e tem gente brigando por pessoas que nunca viram a gente na vida, que não sabem nem que a gente existe. Da mesma forma, você vê uma pessoa fazer uma coisa errada com outra, você não conhece as pessoas, você não tem o que fazer ali, você está assistindo e de repente você toma aquilo para você, chega em casa com raiva, sai brigando com todo mundo, não dá para gastar a nossa energia, a nossa vida, nosso fluido vital, com coisas que não valem a pena. A pessoa te deu uma fechada no trânsito. O trânsito é um grande termômetro de como a gente está se comportando. Não adianta. O que, que a gente quer? Ter paz? Olhar e falar, poxa, não precisava disso. Ou sair gritando, correndo atrás do carro, brigando com a pessoa, se indispondo, tendo aquele mundo de energia sendo jogado literalmente no lixo por uma coisa que não vai mudar nada. Ele já te deu a fechada, ele já foi embora, ele está rindo de você porque você está se destrambelhando, ficando totalmente desequilibrado por causa disso. São exemplos simples, mas isso acontece toda hora. Toda hora isso acontece. E aí, Tiago termina dizendo o seguinte, a perseverança deve ter ação completa. É aquilo que a gente está falando, a gente tem que ter a fé Pensar, isso está sendo acontecendo comigo para me testar, pode ser a fechada no trânsito, pode ser qualquer coisa, mas eu vou agir. Como eu vou agir? Ficando em paz. E aí ele termina dizendo, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Por quê? Porque quando a gente age dessa forma quando a gente, ou então não age, né? quando a gente não, não se rebela, não se revolta em nada disso, a gente está maduro, a gente entende que aquilo é uma infantilidade. E você, com sei quantos anos, vai ficar brigando com uma pessoa que está tendo atitudes infantis? Não vai. Então, ele fala justamente isso, que quando a gente conseguir fazer algumas coisas assim, a gente vai se tornar um ser maduro, um, ter, um ser íntegro. Porque o que os outros fazem é problema deles. Eu já tenho que lidar com as consequências das coisas que eu faço. O que os outros fazem é problema deles. E aí Emmanuel traz para a gente o seguinte. Reparemos as nossas preocupações do dia a dia. Ele fala que a gente deve o nosso equilíbrio praticamente todo a paciência divina, a paciência que a, a espiritualidade superior tem conosco, 
porque muitas vezes, muitas vezes, eu diria todas as vezes, essa paciência dos Espíritos de Luz, elas nos sustentam em vários instantes da nossa vida. Quer ver uma coisa importante? A gente faz, faz uma coisa que não é legal. E aí a gente falou assim, não, meu Deus, pelo amor de Deus, é a última vez que eu vou fazer, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu vou fazer, prometo, eu não vou mais falar assim, eu não vou ter esse comportamento com fulano e vai, promete, 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 fala, 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 fala. No dia seguinte a gente faz igual ou pior. A gente tem que ter uma paciência com a gente enorme, porque nós somos crianças ainda em, 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 em termos espirituais. A gente faz birra, a gente fala que vai conseguir fazer coisas que a gente não consegue ainda. Então, essa paciência divina é o que nos sustenta. É o que faz com que a gente fique acreditando. Eu não vou dizer que é uma paciência infinita, porque a gente não sabe. Mas eu acredito que que seja uma, paci uma paciência divina mesmo. Então, a gente não tem como, como saber. Porém, eu acredito que ela tem um fim, porque a gente tem que evoluir. E ninguém vai ficar passando a mão na nossa cabeça sempre. E a gente sabe que, muitas vezes, as coisas chegam na nossa porta para a gente modificar a nossa forma de agir. Se a gente não modifica, aquilo acontece de novo. Se a gente não modifica, aquilo acontece de novo. E a gente vai sempre reclamando como se tivesse tudo errado. Não, aquilo é para que a gente aprenda que sim, existem regras no mundo e que os, essas regras não foram feitas para que eu me beneficie. Essas regras foram feitas porque são regras divinas. São regras que imprimem ao ser humano a capacidade e a condição de evoluir no plano espiritual. E tem uma... uma uma historinha, não sei ela toda, mas que eu gosto, que fala o seguinte. Um aluno de cinco anos entrou na escola, cinco ou seis, porque eu não sei direito em que idade está sendo alfabetizado, estão sendo alfabetizadas as crianças. E quando esse, esse aluno entra na sala, ele não sabe fazer nenhuma letra, ele não sabe escrever. E aí, a professora olha para ele e não sofre. Por quê? Ela sabe que com as técnicas que ela vai dar para ele, com a forma de, de possibilidade de desenvolvimento que ela vai dar para ele, ao final do ano letivo, ele vai estar escrevendo. Isso me foi, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque é como a espiritualidade age com a gente. Eles sabem que a gente vai chegar no ponto que a gente precisa. Mas, quando o menino chega no, 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 na alfabetização, ele não tem essa certeza ele morre de medo de errar, ou então ele não liga para nada. Outros se esforçam muito. Então, se a gente pegar esse exemplo para nós, fica mais fácil a gente entender que, sim, apostaram em nós, nos dão todas as condições de acertar. Mas, nós somos falíveis. E uma coisa que a gente tem percebido, é claro que sempre, sempre existiu, mas com a questão da pandemia ficou bem claro a espiritualidade fala para gente que tem duas coisas muito importantes que a gente tem que prestar atenção o tempo todo. Os desânimos e as desistências. E a espiritualidade nos fala que os desânimos e as desistências são os grandes ladrões das nossas melhores energias. E todos os dias, alguma coisa no mundo, pela minha forma de responder a essas coisas, me convida a me paralisar. Por que, que não é a coisa em si que me convida a me paralisar? Porque uma coisa pode acontecer comigo, a mesma coisa pode acontecer com você e me paralisar e não te paralisar. Porque a forma como eu respondo às coisas é que faz a diferença aqui. É vai dizer que aquilo é ruim para mim e que não é ruim para ela. Então, a, a, quando a espiritualidade fala isso, a gente sem tentar se equilibrar, a gente sem tentar, é difícil, não é fácil, isso não é fácil, isso é uma meta. E é toda hora. A gente tenta se equilibrar o tempo todo. Quando a espiritualidade fala isso para a gente, a gente vê... Quantas vezes a gente fala, ah, desisto, não vou fazer isso mais não... 
isso me, me faz mal, isso... Só que não é isso, não foi para isso que a gente veio aqui. A gente veio aqui para que esse desânimo ele aconteça e logo depois a gente já siga em frente. Não dá para parar, não dá para desistir, não dá para desanimar. Cansar pode, mas o que, que a gente faz quando a gente cansa? A gente procura força em algum lugar. Você está fazendo uma atividade física, está exausto, não adianta você continuar. Você para, se recompõe e aí então você continua fazendo ou vai fazer uma outra coisa. É tudo muito simples, não é fácil, mas é simples. Então, é, essa questão do, do ladrão, é interessante falar que eles são ladrões da nossa, da nossa energia, né, da nossa vida. O desânimo, ele te deixa um dia na cama, dois, três, quatro, cinco. Nós não estamos falando de doenças é, físicas, mentais, nós não estamos falando disso. Estamos falando da nossa vida, do dia a dia, que tem, sim, momentos de grandes desânimos e momentos de grandes ou pequenas desistências. Quando a gente desanima e quando a gente desiste, normalmente a gente não está no nosso momento equilibrado. Porque alguma coisa aconteceu, ou algumas coisas foram acontecendo e eu fui baixando a minha vibração, baixando a minha condição mental e dessa forma eu fui perdendo força. E a espiritualidade fala pra gente que eles são ladrões das nossas melhores energias, porque eles roubam de nós, eles tiram de nós. Mas se a gente pensar bem, o ladrão... Ele rouba quando há uma facilidade dele roubar, uma coisa que é impossível, não tem, né? De, de ser roubado entre uma coisa fácil e uma coisa difícil, eles vão roubar o que é fácil, eles não vão roubar o que é difícil. Então, o que, que a gente faz? A gente facilita que eles levem, desculpa, essas energias. A gente facilita, baixando a nossa vibração. A gente fala assim, mas é, é quase impossível não ter um dia que a gente está exausto, que a gente está cansado, que a gente está desanimado, que a gente fala, desiste desse negócio, não vai dar certo, ou dessa relação. E agora, com a questão da pandemia, cada um de nós tem um bode expiatório, ou um, ou dois, ou três, tem alguém que sofre na nossa mão as raivas, as amarguras, as tristezas, Pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser um marido, pode ser uma pessoa que trabalha com a gente. Vamos reparar isso. Alguém está pagando o pato de eu não estar conseguindo viver esse momento. Só que cada um de nós está tendo dificuldades também. Todos nós estamos, estamos tendo dificuldade de lidar com essa privação de algumas coisas. Quem tem criança em casa, que, tá com, com, que não está indo para a escola... É assim, é bem complicado. E Emmanuel coloca para gente que alguns de nós, pode ter acontecido com algum de nós, ou com os nossos filhos, nossos netos, a gente nasceu pequenininho, pesando abaixo da média, roxinho ou com uma doença. E aí Emmanuel fala para gente o seguinte, muitas pessoas duvidaram da nossa capacidade naquele instante. sim. Por causa dos fatos. E o que, que a espiritualidade fez? Ele fala, inclusive, de Deus. Deus teve paciência conosco, e tem que ter, porque muitas vezes uma criança no hospital, e é no conta-gotas que ela se alimenta. Ele teve paciência conosco e nos ajudou a ativar as energias do nosso próprio corpo. Ele não fez uma chave e tchum, agora você está... Não. Ele fez com que nós buscássemos dentro de nós forças, juntamente com as pessoas que estavam conosco, para que a gente, então, conseguisse ultrapassar aquelas dificuldades e vencer. No mundo que a gente está, a gente chama de mundo de provas e expiações, não é um mundo onde o bem prevalece sobre o mal ainda. Por quê? Porque não é um mundo que é assim. Somos nós que somos assim ainda. Então, esse, esse, esse pensamento coletivo, essa emanação coletiva dessa energia de medo, de raiva, de revolta, de inveja, de tudo o que existe de ruim, faz com que esse planeta esteja, então, na categoria mental, na categoria espiritual, na categoria de, 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 de evolução de um mundo 
que tem que tomar cuidado, porque as pessoas não estão ainda num processo de elevação espiritual. E aí ele fala uma coisa interessante, é, eu não sei se vocês na, na, na infância, na escola, tiveram, foram crianças difíceis, foram alunos difíceis, bagunceiros, ou o que for. De qualquer forma, ele fala que muitos de nós éramos crianças intempestuosas, sempre é, brigando e arrumando confusão e tal, 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 e que Deus teve paciência conosco e colocou perto de nós professores que tinham por nós, ou professores, uma moça da, 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 da merenda, ou quem quer que seja, pessoas que tinham por nós um, um, um carinho especial e que nos mostraram que era possível viver novos horizontes, que era possível que a gente tivesse uma situação diferente. Bom, e a paciência do Senhor cada dia nos permite, generosa, que a gente cultive e usufrua das plantas da natureza, que a gente se aproprie do suor dos animais quando a gente utiliza eles como cavalo, boi e outros para a gente trabalhar no campo, alguma coisa assim, que a gente se aproprie do sangue dos animais, ou seja, da carne que a gente come ainda, que a gente utilize as forças da natureza, a chuva, a represa e a, a energia elétrica e também que a gente possa usufruir da colaboração dos nossos semelhantes. Olha que interessante, cada um de nós aqui no planeta sabe alguma coisa, eu não sei trabalhar numa, numa, numa coisa elétrica, eletrônica, mas tem gente que sabe. Então, eu posso usufruir da colaboração dessas criaturas para me é, beneficiar do trabalho deles. Alguém pode se beneficiar do que eu sei fazer. Então, nós temos dons diferentes para que a gente possa se alimentar, se medicar, se restaurar e se instruir. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O que é cultivar a paciência para com os outros? É estar em paz, estar equilibrado diante das coisas do mundo. Porque eu não sou um ser perfeito, faço um monte de coisa que irrita as pessoas, faço um monte de coisa que deixa as pessoas tristes. E se eu estou aqui com outras pessoas nesse mundo ainda, significa que todos nós estamos mais ou menos na mesma condição de evolução. Ele fala do companheiro que é áspero, que te ofende, que ri de você, que faz pouco de você. É difícil lidar com isso. Mas ele coloca que é o aprendiz. Ele ainda não sabe. E por que, que a gente deve ter com esses irmãos paciência? Fica parecendo uma coisa assim, ai, temos que ter paciência com os nossos irmãos, uma coisa de, de blá, 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 que não, tem, que não tem fundamento e que não vai acontecer. Mas não é. Porque essas criaturas que nos irritam, que fazem essas coisas, que nos ofendem, que a gente também faz, eles estão rogando atenção, cooperação e entendimento. Porque nós já fomos e ainda somos... Essas criaturas muitas vezes, e alguém, ou muitos alguém, tiveram muita paciência com a gente. Não desistiram de nós. Então a gente não pode, nesse momento que a gente está, se sentir superior e falar, nossa, mas é uma pessoa muito rude, não tem educação, nem isso, nem aquilo. Sim, todos nós passamos por situações assim, algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Umas conseguem voltar para a ciência da paz, outras não conseguem. A gente também tem hora que não consegue. Então, essas pessoas que te caluniam, que te apedrejam, que te traem, que mentem para você, eles são doentes, doentes. E nós também, às vezes, caímos, nós não somos sãos, não. Nós não somos sãos ainda, mas algumas doenças a gente não tem mais. E essas pessoas que cruzam o nosso caminho com essas doenças ainda... Elas têm que ser olhada, olhadas por nós, assim, eu já tive aí, eu já fiz isso. Nossa, é horrível quando você cai na real, de que isso fez muito mal para alguém, de que eu não podia ter feito isso, porque não tem ninguém santo aqui. Todo mundo tem um passado. E 
Não tem ninguém com um passado sem uma mancha, sem uma mácula, sem um nada. Não tem nenhum de nós que possa dizer, me desculpe se tiver alguém que, que seja assim, que não seja um ser missionário, porque aí eu vou estar tá falando bobagem. Existe uma história que numa determinada, num vilarejo, tinha um senhor que era considerado o mestre da paciência. Porque ele nunca se amolava com nada, nunca se irritava com nada e morava numa determinada colina. Um belo dia, chegou um homem nesse vilarejo e falou assim, eu vou desafiar esse mestre da paciência. Duvido que ele não vai perder a paciência. Duvido. Então, esse mestre juntou os seus discípulos, lá bonitinho, no canto dele, e esse outro senhor se aproximou. Esse desafiador falou coisas horríveis para ele. Chutou, cuspiu na cara dele, falou coisas assim, injúrias horríveis, e fez pouco caso dele, humilhou e ficou horas, horas e horas e horas, esperando ele perder a paciência e então tomar uma providência. Só que ele não perdeu a paciência. O mestre da paciência não perdeu a paciência. E esse homem que era o desafiador foi embora com muita raiva. Assim, frustrado, porque não tinha conseguido fazer o que ele tinha se proposto, que era tirar o mestre da paciência daquele estado de paz. E aí, os, os discípulos desse, desse mestre da paciência falaram assim, mestre, como você aguentou isso? Essas pessoas fizeram com você, nunca vi tanta coisa que esse homem falou, nunca vi uma pessoa ser tão maltratada, tão ultrajada, tão... E falaram, 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 falaram. O que, como, como você consegue isso? E o mestre fala para eles assim, uma pessoa vai levar para você e vai te entregar um presente. Se você vira para essa pessoa e fala assim, eu não quero esse presente. O presente fica com quem? Eles responderam, com a pessoa que levou o presente. E o mestre disse, foi isso que eu fiz. Ele veio me trazer a injúria, a raiva, a revolta e a, 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 o desafio né, de sair desse estado de paz e eu não aceitei. Ou seja, ele fez o que ele quis, é como se não fosse comigo. Gente, isso é de uma sabedoria, sim, fantástica, difícil, mas é preciso exercitar isso. É preciso que a gente entenda que o caminho é ele, não tem outro caminho. Porque senão nós vamos partir para o mundo espiritual mais cedo. Porque a nossa quantidade de fluido vital, a nossa quantidade de vida vai ser abreviada. E... Ele continua, Emmanuel continua dizendo o seguinte, porém, para que a gente colabore, compreenda e harmonize reconfortando, é necessário que a tolerância construtiva aqueça os nossos passos. E o que é tolerância? A gente estava falando de suporte, de suportar. A tolerância é suportar com indulgência, quer dizer, é suportar sem impedir que o outro tenha a atitude que ele dá conta de ter. É suportar aceitando com misericórdia, que é uma palavra difícil para a gente, a gente pede muito, mas tem muito pouca. Então a tolerância seria um passo a mais do suportar. E dessa forma ele diz o seguinte, diante dos dilemas, das adversidades, dos problemas, de tudo que a gente passa todo santo dia, porque são essas coisas que vão me burilar, são essas coisas que vão fazer com que eu opte por ter uma atitude diferente quando elas acontecem comigo e essa atitude diferente um pouco mais evoluída, um pouco melhor, um pouco melhor, até que determinadas coisas não me aborreçam mais. A espiritualidade traz para a gente o seguinte, diante dessas coisas... Guarda a paciência que ajuda. Olha que interessante. Que a gente tenha a paciência que ajuda os outros. De explicar de novo, de não desistir das pessoas, de continuar dando o exemplo, que é uma coisa muito difícil, muito difícil, ainda mais para quem 
que tem filhos e netos e sobrinhos ou qualquer, ou qualquer outra, alunos ou qualquer outra coisa assim, porque o exemplo exige que eu esteja alerta para fazer as coisas que não são ruins e, se for possível, até para fazer as coisas que são boas. Então, eles pedem para a gente guardar essa paciência que ajuda, guardar para que a gente sempre tenha, para que a gente tenha... É, em abundância, essa ciência de estar em paz para poder dar ao outro, assim como deram para mim, assim como tiveram comigo, um pouco de condição dessas pessoas que estão à nossa volta caminharem rumo a uma coisa melhor. E ele fala que diante dos ataques, qualquer tipo de ataque, traição, mentira, é, calúnias, as pessoas que passam a perna nas outras, qualquer coisa que ataque a nós de forma real, sim, porque a gente fica chateada, essas coisas acontecem, é muito ruim, a gente passa por situações bem difíceis, ele fala o seguinte, cultiva a paciência que esquece. Aí a gente pensa assim, como assim a paciência que esquece? A paciência com a gente mesmo. Quer dizer, aconteceu, 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 vamos esquecer e vamos rumar para o nosso caminho. É fácil isso? Não, não é fácil. É muito difícil, porque o nosso ego faz com que a gente não aceite, faz com que a gente planeje vinganças, faz com que a gente se sinta o mais injustiçado do universo. E essas coisas acontecem com todas as pessoas. A gente já fez isso. A gente atraiu uma amizade, uma pessoa, um colega de trabalho, a gente já mentiu, a gente já atrapalhou planos de outras pessoas. É só a gente pensar que a gente não é santo. É só a gente pensar que a gente não é o vítima, coitadinho, que todo mundo faz um monte de coisa ruim para mim. Porque isso não é verdade. E Emmanuel termina dizendo o seguinte, protege-te, que a gente se proteja. Porque na paciência com todas as pessoas, a gente vai lembrar sempre que a nossa alegria, e talvez a gente nem nunca tenha pensado nisso, a nossa alegria é a paciência de Deus. A, o motivo pelo qual a gente tenta de novo, a gente faz de novo, a gente tem essas chances em, vários, em todos né, os aspectos, é porque Deus tem muita paciência com a gente. E isso faz, mesmo que a gente não, não tenha percebido ainda essa palavra, com que a gente se alegre com uma nova chance, com uma nova forma, com um novo horizonte, né, com uma nova chance de fazer diferente e de fazer melhor. Porque a espiritualidade tem muita paciência conosco. Que Jesus nos abençoe e que a gente perceba essas coisas que passam tão desapercebidas por nós e consiga rumar a um comportamento melhor. Que assim seja.